Hola, hola, querido canal de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? <coughs> Ay, perdón, eh, les mando un cordial saludo. ¿Qué creen? Les traigo una sorpresa el día de hoy. Una sorpresa, ya saben que yo siempre ando, pues, en mis cosas, ¿no? Eh, pues, el día de hoy les traigo algo que les va a gustar. Créanme, se los digo de experiencia. Porque es lo que nos gusta a nosotros los hombres. Eh, ¿Cómo si tú novio, tu marido, tu casi algo, eh, tiene herramientas, sobre todo de esos taladros, así como estos, se lo voy a, se lo voy a mostrar, es herramienta que yo uso a veces en mis, en mis pequeños proyectos, ¿no? Miren, para hacerles una funda, si ves que lo tiene tirado y tú tienes material, pues obvio que con lo que tienes podemos hacer algo así y bien hecho. Eh, y ustedes como sabrán, pues yo sé hacer este tipo de, de cosas o de trabajos. Así que, pues, ahorita les voy a enseñar. Ok. Estos taladros, pues, así como lo ven. Bueno. Quiero que vayan así. Les voy a hacer un portapila ahí mismo adentro porque hay unas bolsas que no traen portapila y y después la pila anda suelta, ¿no? Y eso en realidad también pues, no me gusta, ¿no? Así que si juntamos todo esto... Bueno, voy a quitar una pila. Un taladro así. Debemos de tener de cuánto de ancho. Ay, ay, ay. No, 17 tenemos. De 18 lo voy a dejar. Pero bueno, esto sí lo puedo así. Pero si lo dejo así, se reduce la drásticamente la pues la, la anchura. Ya tendremos una anchura menos, menos, pues menos. Tenemos que más, ¿no? Uh, bueno, tendríamos 16. Yo creo que así lo vamos a dejar por, ¿por cuánto de largo. Sí, unos 30 de largo. Sí, unos 30 centímetros de largo. Miren. Llegaré ahí. 30. O sea, es una... Y aparte, pues llevaría su... Porque este también trae su, su cargador, ¿no? Este ya podré ir aquí así. Y de este otro lado, pues le haríamos otra bolsita para... Eh, para que se... Pues echen... Pues en brocas y lápices, plumones, lo que sea, que a veces pues uno es lo que ocupa, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con nuestro patronaje. Eh, Como ven este, este nuevo formato de video, a mí se me hace todavía mucho mejor porque me da, pues, me da facilidad de, mo de mover las manos y también, eh, pues, de de no interferir tanto y que se vea más todo el proceso eh, compré un, un cómo se llama compré un, un un porta celular que va al cuello así que esperemos que pues sea de ayuda para los videos que surjan ok bueno aquí vamos a ya saben que siempre se trabaja con la típica escuadra en la mayoría de todos los proyectos, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque la escuadra es la, es la que nos manda. Entonces, eh, habíamos dicho... Que... ¡Ay! Nos faltó la altura. Ok, son 30 de ancho. 30 de ancho. 30, miren, 30. A ver, aquí estamos, 30. Que no se nos mueva porque no nos queda. Entonces 30. 30 arriba y 30 abajo. Ahora nos falta la altura. Bueno, la altura. La altura la vamos a agarrar aquí así. Pues desde aquí hasta aquí. 
pues lo vamos a dejar de 21 de 21 miren para que tenga un centímetro de juego y no nos ande pues molestando no o que pueda cerrar bien sobre todo entonces tenemos 21 centímetros de altura espero y les guste este este tutorial recuerden lo que pues se hace con toda la con toda la intención la mejor intención del mundo y pues ustedes espero y le den like y lo compartan porque así ganamos todos como dicen no <ríe> ganamos todos en serio que me está gustando mucho este este porta celular de cuello porque va al cuello Entonces tenemos 30, 30 centímetros por 21 centímetros. Recuerdo, ¿no? van a ser dos piezas. Pues aquí, como tú lo cortes, pues ya te lo dejo a tu criterio. Porque a veces digo las medidas o no las pongo, pero sí las digo y después me andan preguntando, ¡ay, qué medida es! Y yo digo, <ríe> y me quedo así, ¿es en serio? ¿Es en serio? Vamos a proceder a. Pues a, ¿cómo se llama? Aquí a redondear las esquinas o a afinarlas más bien. Vamos a afinar. Ay, aquí me quedo muy abajito, pero aquí ya corrijo. Ahora aquí, ahora aquí. Créanme que este, al hombre de la casa, su novio, mi gobio, marido, lo que sea, casi algo, le va a gustar si sobre todo tiene herramienta ahí y nada más anda empolvando. Son detalles que nos gustan, que nos regalen cosas. A nosotros los hombres nos gusta que nos regalen herramientas. Métanse en la cabeza. Si tú no sabes qué regalarle a tu a tu pareja, pues este podría ser un buen detalle. Sobre todo si ves que tiene todo tirado, ¿no? Ahora pues viene la otra parte que viene siendo, pues eh, este va a llevar cierre aquí arriba. Entonces vamos a, vamos a medir de aquí desde donde empieza el cuadradito. Nos vamos a venir aquí así hasta acá, hasta igual hasta acá. Aquí, si no vamos a hacer la curva, más que abajito, nada más. Esa medida, pues, pues ya saben, ¿no? La agarran, empiezan a medir aquí desde el cuadrito. Te vienes, te vienes hasta 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 eh, ahorita pues como primero lo voy a cortar eh, yo una vez que te he cortado sobre la tela bueno eh, si da 70 entonces a esos 70 hay que agregarle pues un centímetro de costura aquí y acá entonces serían 72 de largo esta tira toda esta tira la que va a venir aquí así Esta, la que viene desde aquí. Recorre, son 70. 70 por 16 de ancho. Por 16. Y ya agarran la... Si quieres la trazas o no la trazas, pero... Aquí nada más se los voy a poner de... Como un ejemplo, ¿no? Que recuerden que la tira... Que viene aquí alrededor va a ser de 70 por 16 más márgenes de costura. Ok, más márgenes de costura. Igual le, le voy a poner aquí más margen de costura. Más margen de costura a todo en general. 
a estas dos piezas, a estas piezas también. Todo eso debe de llevar margen de costura. Ahora aquí, las bolsas para las baterías. Recuérdenlo, bueno yo tengo dos baterías, hay gente que tiene más baterías. Pero como esta es una bolsa más pequeña individual, es exactamente para tres baterías. Forzadito, pero entraría, ¿no? Entonces vamos a ver la altura. Pero yo aquí nada más lo voy a dejar para dos baterías. Bueno, igual lo puedo dejar para tres. Por si algún día compro otra batería, pero aunque lo dudo. <risa> ok, tenemos cuánto de altura la batería. Aquí. Ahí lo podemos dejar. Pero igual lo vamos a redondear. Que quede en número redondo, o sea, tiene cuánto? Tiene 3, lo vamos a dejar de 14 para no andar con medias tintas. 14 y 14. Ahí está, 14 centímetros. Por eso lo estoy poniendo con rojo. Para que se, de, se pues no se confunda, ¿no? Okay. Lo que está en rojo, que es así, y así todo alrededor, va a ser donde uno no, donde nosotros meteremos la, pues la batería. Eh, la batería, ya una vez que esté todo, es, todo esto hecho, pues les, voy a, pues les voy a sacar la forma. Porque esto ahí no, no, no va plano, ¿eh? Sino esto lleva su forma porque la batería consume espacio, miren. Serían casi ahí lo da, miren. Son como 17. Ponle 18 para que no quede muy, muy pegadito. No, y se me hace poco, 18. 19. Para que no quede muy justo. Con 18 quedaría muy justo. Y no sé si a 18. Sí, con 18. Pero si no quieres que, bat que batalle, pues con 19, miren, 19, y ya entra y sale. 19, entonces serían 19, 19. Ok, ya tenemos que van a ser, pues esto va a llevar 19 de centímetros de tela. Pero otra cosa que ustedes no están viendo, que, bueno, aquí... Esto lo vamos a dividir en 3 porque va a ser para 3 baterías, 10, 20, acá. Recuerden lo que van a ser 3 cuadros de 21, aquí va una batería, dos baterías y tres baterías. Una aquí así y otra aquí así. Otra más de repuesto. Ahí vamos bien, vamos bien compañeros y compañeras. Vamos bien. Esto iría más o menos así, miren, aquí está 19. 19 son 38, el otro llegaría aquí así. Y el otro pues igual, otros 19. Mm -hmm. Andamos bien, muy bien equipo, muy bien Igual eh, en el transcurso de esto eh, Chance hasta lo pueda modificar o no sé O lo deje más chico para nada más que eh, Pues uno pueda meter y sacar la mano Pero yo digo que sí, eh, o sea, esto puede cambiar eh, eh, Sobre todo en la altura, posiblemente eh, Si veo que me queda pues, pues no a mi gusto pues ya lo recortaría, ¿no? Pero eh, la intención es que, pues, que esto quede a la primera y sobre estas medidas. Ustedes están viendo todo este proceso desde cero. Entonces esto sería un forro simple. Miren, aquí lo voy a poner. ¿Por qué le llamo simple? Porque el otro no va a llevar a estas divisiones. El otro va a ir así para que si traen, ¿cómo se llama? De esas brocas, aquí las dejen o lápiz para... para para anotar o borrar cosas aquí así las pueden ir echando no y ahí vayan esta se va a ir así simple 
A lo que me refiero de simple es que así, permítanme. Es que va a ir así, así, literal. Su, su pastilla y así. Para que aquí te digo, nada más metan y saquen cosas, ¿no? Hasta incluso puede quedar chico, pero así está bien porque después lo transportas y de eso se anda saliendo. Y los de la batería así quedarían. Por eso es un forro simple y un forro, digamos que compuesto, le voy a poner, ¿no? Miren, este iría aquí así, para que metan y saquen la batería y no anden ahí como que volando y valiendo cacahuate todo. Eso es lo que yo, bueno, yo así le digo, un forro simple, entonces va a ser un forro simple. Es lo que le pondríamos, simple, y, y un forro compuesto. compuesto ya saben aquí está la medida es de 14 de 14 por los 30 de ancho miren okay. entonces forro forros los 14 por 30 ahí está por si no lo ven ahí está Creo que es la mejor manera explicado posible. <ríe> creo, eh, creo. Eh, la otra tira, la, esta tira la que va aquí, pues ya más o menos, pues ya sabemos que son de 19 por 3. Mm, serían 19 por 3. 19 por 3. Es igual de 57 más un, un centímetro de costura son 58. Ok, entonces la, la tira esta que va a ir aquí son tira para a poner tira para batería 58 centímetros pues recuerden que de aquí a acá son 19 ya incluyendo el margen de costura de aquí de aquí a acá 19 y de aquí a acá serían 19 pero igual eh, creo que entonces serían no, entonces serían 57 entonces a ver, 19 por 3 19 por, por 3, son 57, son 57, perdón, perdón, igual ya saben que esto lo estoy haciendo la primera vez aquí, entonces serían 57, no pasa nada, si lo dejas 58 no pasa nada, nada más le recortas y ya. Entonces, eh, pues eh, esto lo voy a, recuerden que para que esto dure más hay que forrarlo, siempre lo he dicho, quieres que estas bolsas duren porque van a ser para trabajo, forralas. Porque si las dejas sencillas se, se acaban más rápido. Tan o menos el forro a la hora que lo abres y lo cierras, a la hora que lo cierras y echas las cosas así, pues aguanta más. Porque el forro recibe todo esa, toda esa carga y no lo recibe el material de afuera. Lo voy a hacer de tela para que ustedes lo vean. Eh, entonces, esperen la confección. Bye bye y díganme cómo ven este formato. A mí se me hizo súper padre.